Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Move Therapy. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors ça va être une vidéo un petit peu particulière, on ne va pas parler de santé, on ne va pas parler de kiné, mais je vais vous parler de sport, je vais vous parler de hockey sur glace et je vais vous raconter un petit peu mon expérience. Parce que oui, j'étais sportif de haut niveau, j'ai décidé de mettre fin à ma carrière suite au Covid et contre toute attente, j'ai décidé de reprendre euh, une dernière année, une dernière fin de saison avec mon équipe ici en Belgique et je vous raconte tout ça, c'est parti. Alors, pour vous raconter un petit peu, vous situer un petit peu la chose, donc moi j'ai commencé le hockey en France à l'âge de 5 ans. Euh, vous pouvez voir des petites photos ici, j'étais tout petit, je ne faisais pas encore les 2 mètres. Et j'ai commencé à jouer en France dans un petit club de banlieue parisienne jusqu'à mes 20 ans concrètement. Donc juste avant d'arriver en Belgique, j'ai jamais changé de club. J'ai eu différentes opportunités, euh, notamment quand en moins de 18 ans, j'ai été sélectionné en équipe de France moins de 18 ans. On m'a proposé d'aller jouer dans plusieurs sports études. Euh, j'ai refusé parce que bah, j'étais juste bien euh, avec mes potes dans mon petit club de banlieue parisienne. Que à côté de ça aussi, bah, je préparais euh, des études, j'ai fait un bac scientifique. Donc euh, c'est des études qui me demandaient quand même du temps et de l'énergie. Et j'ai privilégié euh, les études tout en continuant à, à faire du sport. Mais je n'ai pas mis vraiment le sport en priorité. Et puis ensuite, je suis arrivé en Belgique. En Belgique, ça a été un petit peu différent. Je suis venu faire mes études de kiné et j'ai aussi signé mon premier contrat professionnel, on va dire semi-professionnel, en Belgique, ici, au Bulldogs de Liège, avec lesquels j'ai évolué pendant 8 ans. Euh, Aujourd'hui, à l'heure actuelle, ça fait 10 ans que je suis en Belgique, mais il y a eu un petit événement que vous connaissez tous qui a mis plus ou moins fin à ma carrière, c'est le Covid. Comme vous le savez, le Covid, ça a mis fin euh, à tous les sports. Donc, euh, au moment du premier confinement, en mars, avril, mai 2020, alors nous, c'était la fin de saison euh, 2019-2020 pour nous, donc c'est tombé plus ou moins au bon moment. Euh, on venait de terminer les playoffs euh, en Benelig et euh, le Covid a frappé. Mais donc du coup, on n'a pas joué comme on joue d'habitude pas. Donc la saison de hockey se déroule entre fin août et euh, fin mars. Alors avant, je partais au championnat du monde parce que j'ai la chance euh, d'être en équipe nationale belge. Je partais au championnat du monde au mois d'avril, mais ici, les championnats du monde avaient été annulés à cause du Covid. Et donc ça, ça a mis un petit peu fin euh, au hockey. Jusqu'à septembre 2020, où on a repris les entraînements. On pensait que tout allait se repasser normalement. Et en fait, pas du tout. Euh, septembre, octobre, on commence un petit peu la préparation et on a fait un seul match, je me rappelle, un seul match à Liège euh, qui ensuite, le lendemain du match, on était 19 cas positifs, si je ne dis pas de bêtises, dans l'équipe. Et la fédération a décidé d'à nouveau tout refermer, tout arrêter et on n'a pas joué du tout euh, entre l'année 2020 et 2021. Il y a vraiment une saison blanche. Une saison blanche qui a été un petit peu mouvementée pour moi parce que ben, je n'ai pas eu le hockey. Mais par contre, j'ai eu beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie. Avec notamment bah, l'arrivée de ma fille euh, qui est née le 19 novembre 2020, euh, pour lequel je suis hyper reconnaissant d'être papa actuellement. Mais comme vous le savez, ceux qui sont papas, bah, ça demande du temps et de l'investissement. J'ai eu aussi bah, beaucoup de projets, beaucoup de nouveautés, euh, notamment autour de, bah, de mes réseaux sociaux, de mon compte Move Therapy, que j'ai commencé à lancer en mars 2020 et qui a pris euh, une assez belle ampleur euh, jusqu'au jusqu début, début 2021. Et donc du coup, ça m'a ouvert pas mal de portes, pas mal de projets et j'étais vachement investi dans tout ça. Euh, et puis bah, à côté de tout ça, bah, le boulot. Donc moi, il faut savoir, euh, pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, j'en avais fait un post où je racontais un petit peu mes journées, mon agenda, ma vie, mes différents boulots. Mais pour ceux qui ne le savent pas, qui ne me connaissent pas, euh, j'ai une vie quand même assez bien mouvementée. Je suis kinésithérapeute du sport, ça je pense que vous le savez. Euh, je suis aussi responsable du sport étude au caisse sur glace de Liège. Et donc il faut savoir que ça, c'est des entraînements le matin à 6h50 du matin sur la glace. Attention, on met les mains derrière la nuque et on me suit. Et 1, 2, 3, et 1, 2, 3. Et on étire, et on étire. Attention, on va fléchir. Et 1. Donc je suis à 6h50 du matin sur la glace. Et 2, et 3. Euh, avec mes jeunes du hockey. Ensuite, j'enchaîne toute ma journée de boulot entre mes différents lieux de travail, donc hôpital, cabinet et le centre. Et euh, à la fin, bah, j'avais mes entraînements de hockey le soir. Donc euh, autant vous dire que ça faisait des journées bien remplies. Ajoutez à ça ma fille, ajoutez à ça mes projets, ajoutez à ça bien évidemment ma femme et ma vie de famille, et bah, je n'avais littéralement plus de temps pour moi. Et donc, j'ai dû faire ce choix, un choix qui n'a vraiment pas été facile pour moi, le choix d'arrêter euh, ma carrière de haut niveau en hockey sur glace. J'ai donc annoncé euh, pendant la préparation physique l'été 2021 
que je ne reprendrai pas la saison en septembre avec les Bulldogs de Liège, tout simplement parce que ben, c'était trop de contraintes, c'était trop de temps et je ne pouvais simplement plus euh, m'investir autant qu'avant dans ce, dans ce sport. Donc comme je l'ai dit, septembre 2021, la saison reprend, le Covid le permet, mais moi je ne fais pas partie de l'équipe, j'ai décidé de me retirer. Alors je ne me suis pas retiré totalement du hockey, j'ai voulu en fait euh, jouer en division 1, donc si vous voulez en, en, en Belgique ici on a différents niveaux, on a la Benelig qui correspond au niveau élite, qui est le plus haut niveau belgo-hollandais, puis ensuite on a la D1, la D2 et la D3 qui sont les niveaux un petit peu en dessous. Et donc moi, j'avais pour objectif de continuer à jouer en D1 parce que ça me demandait beaucoup moins de contraintes. Euh, J'étais plus payé pour jouer. J'avais plus les contraintes justement d'être de, de, obligé, entre guillemets, d'aller m'entraîner, d'être présent au match. Sauf que bah, cette année, il n'y avait pas de division 1. Il n'y avait pas assez de joueurs pour faire une D1. Donc, je devais me euh, retrancher sur la division 2. Et la division 2, euh, c'était un petit peu compliqué aussi. Il y avait énormément de joueurs. Donc du coup, je n'avais pas d'autre choix que soit arrêter le hockey complètement ou soit essayer de ce que j'ai fait, donc renégocier un contrat où en fait j'étais le joker médical de l'équipe élite. Donc le deal c'était que je vienne m'entraîner une fois ou deux par semaine, mais sans contrainte, c'est-à-dire que si j'étais là, j'étais là, si j'étais pas là, j'étais pas là. Enfin, il n'y a personne qui me faisait de réflexion, je n'étais pas payé, c'était juste de l'entretien pour que si jamais dans le cas où un joueur était amené à se blesser, je puisse le remplacer. Et donc, on m'a encore mis des bâtons dans les roues après ça, parce qu'en fait, ils ont instauré à ce moment-là la vaccination obligatoire avec le pass sanitaire, le Covid Safety Kit, comme ils l'appellent en Belgique, pour venir s'entraîner dans la patinoire. Et moi, je n'étais pas vacciné à ce moment-là. J'étais justement en train de faire ma première dose et j'ai dû attendre bah, plusieurs jours, même plusieurs semaines, avant de pouvoir avoir mes deux doses et enfin reprendre le hockey. Et en fait, pendant ce temps-là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un joueur, malheureusement, qui s'est blessé au niveau du genou et donc, j'ai été recontacté par le staff, par le coach, pour venir remplacer, vu que j'étais le fameux joker médical de l'équipe, pour venir remplacer ce joueur blessé. Et donc, j'ai le coach qui me téléphone et qui me propose du coup de revenir, qui me demande euh, « Alex, est-ce que tu serais d'accord de venir finir la saison avec nous On a un joueur qui s'est blessé et on a besoin que tu le remplaces. » Et là, il me vend un petit peu du rêve parce que bah, l'équipe euh, avait fait un super bon début de saison. Ils étaient, enfin, on était, maintenant je peux dire on, on était premier euh, au classement en Benelligue, premier du championnat. Et euh, l'équipe venait de se qualifier pour la finale de Coupe de Belgique. Et d'ailleurs, petit aparté, la finale de Coupe de Belgique aura lieu à Liège cette année le 5 mars. Et avec Quentin, on va vous tourner un petit vlog sur la finale. Ça va être ultra chouette. Et donc, euh, le coach me dit tout ça. Et là, je réfléchis, euh, je me pose un petit peu. Je vois un petit peu avec ma femme, avec le boulot, comment est-ce que je peux arranger les choses pour pouvoir reprendre. Parce que donc, c'était une question de trois de, de mois concrètement, janvier, février, mars, pour terminer la saison. Et je me dis... Allez, euh, j'avais un petit peu moins de boulot à ce moment-là. C'était une période un petit peu plus cool pour moi. J'étais moins dans le rush que en septembre et le début de saison. Et donc, je me dis, allez, les trois derniers mois, je me refais une dernière finale de Coupe de Belgique, les dernières, une dernière fois les playoffs de Benelig. Et donc, bah voilà, c'est en cours. J'ai repris le hockey. Alors, ça n'a pas été facile. J'ai beau faire du crossfit, j'ai beau faire de la course à pied, j'avais beau être physiquement en forme, mais l'effort sur la glace est vraiment totalement différent. Et comme vous pouvez voir, on va vous mettre quelques petits extraits de vidéos. Je ne suis pas encore tout à fait rouillé. Je sais encore marquer des buts. Et j'espère qu'à la finale, on va gagner parce que ça me ferait vraiment super plaisir. Parce que ce sera vraiment la dernière fois que je joue au hockey cette année. Après ça, c'est terminé. J'ai vraiment d'autres choses à faire. Mais voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. C'est vraiment un choix qui n'a pas été facile pour moi. Peut-être que certaines personnes se reconnaîtront un petit peu dans des prises de décision comme ça, entre le boulot, le sport, la vie de famille. Parfois, il faut malheureusement faire des choix, des choix à contre-coeur. Moi, comme je vous l'ai dit, ça n'a vraiment pas été un choix facile pour moi. Euh, je me rappelle, j'en ai même versé un petit peu des larmes. Euh, C'était vraiment une décision ultra difficile à prendre. Mais quoi qu'il arrive, là, je suis de retour, je suis reparti. J'espère qu'on va gagner cette finale, qu'on va gagner la Bénéligue. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer. Ciao